কেমন আছো আমার একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা আমি তোমাদেরকে বিগত দুইটা ক্লাসে প্রথমটা পড়িয়েছিলাম শৈবার এরপর পড়িয়েছি ছত্রা আজকে পড়াবো এমন একটি আমাদের প্রকৃতিতে এমন ভাবে একটি চাপ অথবা প্রজাতি অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এবং এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে থেকে সহাবস্থান থেকে উপকার পায় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ঠিক আছে তাহলে এই একটি প্রজাতি অথবা একটি জাত তৈরি হচ্ছে মূলত সম্পূর্ণ দুই ধরনের উপাদান এই দুই ধরনের উপাদান কে প্রথমটা হচ্ছে শৈবাল এর পরেরটা হচ্ছে ছত্রা ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি তোমাদের প্রকৃতিতে অনেক সময় দেখবে আমরা যখন বিভিন্ন পিকনিক স্পটে যাই কিংবা এমন কতগুলো জায়গায় যায় যেখানে কি দেখা যায় গাছের উপরে বড় বড় চাকা চাকা সাদা সাদা উপাদান যেখানে বায়ু দূষণ কম কিংবা যেখানে মানুষের উপস্থিতি কম ওসব জায়গার মধ্যে দেখবে বড় বড় গাছের মধ্যে একদম সাদা সাদা ছোপ ছোপ দেখা যায় ঠিক আছে এই সাদা সাদা ছোপ ছোপকে বিজ্ঞানীরা বলছে এটা সম্পূর্ণ অন্য আরেকটা উদ্ভিদ প্রজাতি ঠিক আছে যারা বছরের পর বছর ধরে সহাবস্থান থেকে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ লাভ করছে তাহলে আজকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক তোমাদেরকে আলোচনা করব এই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এর মধ্যে আমি তোমাদেরকে একটু বলতে যাচ্ছি এখানে প্রথমে দেখো আমার টপিক্স এর নাম হচ্ছে লাইকেন লাইকেন শব্দটি কোথা থেকে এসেছে আমি একটু বলি লাইকেন শব্দটি এসেছে লেটিন শব্দ দেখো লেটিন শব্দ লিচেন এল ই আই সি এইচ ই এন লিচেন শব্দটি থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে শৈবাল তুল্য ছত্রা ঠিক আছে তাহলে আমি আগের টপিক্স থেকে আমি প্রথমেই বলি লাইকেন মূলত কোন কোন দুইটি প্রজাতি নিয়ে উপস্থিত লাইকেন মূলত একটি হচ্ছে শৈবাল অথবা এল জি আর একটি হচ্ছে ছত্রাক অথবা ফাঞ্জাই ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে কি করব এই দুইটা প্রজাতি একসাথে কি করে বিরাজ লাভ করে এমন একটা সম্প্রদায় তৈরি করেছে যেটার নাম বিজ্ঞানীরা আলাদাভাবে দিয়েছে লাইকেন একটু দেখো মনোযোগ দিয়ে এল জি অথবা শৈবাল আমি যে টপিক্সটা বললাম এই টপিক্স এর মধ্যে কোন প্রজাতি মূলত একটু খেয়াল করে দেখবে শৈবাল প্রজাতি যদি বিস্তার লাভ করে শুধু এক ধরনের প্রজাতি কিন্তু এরা কি করবে বিস্তার লাভ করবে কোন ধরনের দেখো আমি একটু লিখছি সায়ানো ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এক কোষী অথবা এমন এক ধরনের শৈবাল যেটা হচ্ছে কি নিলাভ সবুজ শৈবাল এটার নাম হচ্ছে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া তাহলে আমি কি পেলাম এল জি অথবা শৈবাল কোন ধরনের প্রজাতি সায়ানো ব্যাকটেরিয়া गणभुक्त प्रजाति लाभ कर शैबाल एवं छत्र परस्पर सहवस्थान कर তাহলে এর যে আমি উদ্দীপক কি ধরনের আসতে পারে উদ্দীপক আসতে পারে প্রকৃতিতে এমন এক ধরনের মিথজীবী উদাহরণ দাও মিথজীবী মিথজীবী অথবা আমি এটার নাম কি দিলাম দেখো একটু সিম বায়োসিস ঠিক আছে তাহলে আরেকটি শব্দ আমি জানলাম সিম বায়োসিস অথবা মিথজীবীর সহাবস্থান হচ্ছে কি লাইকেন ঠিক আছে তাহলে আমি লাইকেন নিয়ে পড়লাম প্রকৃতিতে এ পর্যন্ত এ পর্যন্ত মোট চারশোটি গণ ঠিক আছে এগুলো কিন্তু অবজেক্টিভে আসে বোঝা গেল চারশোটি গণ এবং সতেরো হাজার প্রজাতি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত কি করলো আবিষ্কার করে দেখলো যে এ এখনো পর্যন্ত আমরা কয়টা পেলাম চারশোটি গণ এবং সতেরো হাজার প্রজাতি ঠিক আছে তাহলে আমি লাইকিং নিয়ে জানলাম এখন আসি হ্যাবিটেট অথবা কি বাসস্থান এরা কোথায় কোথায় বিস্তার লাভ করে লাইকিনকে বলা হচ্ছে কসমোপলিটান অথবা কি 
এই পৃথিবীর এমন এমন জায়গায় যেখানে কোন উদ্ভিদ সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করে না কিন্তু এরা এখানে কি করলো খুব সহজে বিস্তার লাভ করলো ঠিক আছে তাহলে আমি কি জানলাম লাইকেন মূলত এই পৃথিবীর সব জায়গায় যেমন ধরো উত্তপ্ত গলিত লাভা যেখানে টেম্পারেচার অনেক হাই ওখানেও বিজ্ঞানীরা কি পেয়েছে লাইকেন পেয়েছে কিংবা দেখো তুন্দ্রা অঞ্চল বরফের অঞ্চল ওসব জায়গায় কি পেলো খুব সহজে লাইকেন অথবা বিভিন্ন প্রজাতি পেয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি হ্যাবিটেটটাও পড়লাম এখন আসি ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অথবা কি বৈশিষ্ট্য যেগুলো আমি পাবো প্রথমে আমি বলবো যে এই যে আমি লাইকেন লাইকেনের সম্পূর্ণ কাঠামো সম্পূর্ণ কাঠামো কিন্তু ফাঁক যায় অথবা ছত্রাস এবং তার ভেতরে অঙ্গাঙ্গিভাবে কি অবস্থিত শৈবাল অথবা যে উপাদানটা কি করে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে ঠিক আছে আমি আরেকটা শব্দ তোমাদেরকে বলি শৈবাল এই যে আমি শৈবাল বললাম শৈবালের আরেকটি সঙ্গে আমি বলতে পারি ফটো বায়ন এটা একটু লিখিও ফটো বায়ন ফটো মানে আমরা তো জানি সূর্যের আলো ঠিক আছে আর বায়ন মানে কি যে সম্প্রদায় কি করে খুব সহজে ফটো সিনথেসিসের মাধ্যমে গ্লুকোজ অথবা কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে তাকে আমি বলবো ফটো বায়ন আরেকটা শব্দ বলছি ছত্রাকের ক্ষেত্রে কি বললাম মাইকো বায়ন তাহলে মাইকো বায়ন মানে কি যেগুলো বিভিন্ন মৃতজীবী অথবা পরজীবী থেকে কি করে হোস্টোরিয়াম মনে আছে তোমাদের ছত্রাকের মধ্যে আমি বলেছিলাম হোস্টোরিয়াম হোস্টোরিয়াম অথবা চোষক অঙ্গের মাধ্যমে এরা কি করে প্রকৃতি থেকে খাদ্য উপাদান শোষণ করে ঠিক আছে তাহলে আমি ফটো বায়ন এবং মাইক্রো বায়ন বললাম এখন আসি বৈশিষ্ট্য যদি আমি লিখি লাইকেন কি বলবো লাইকেন হচ্ছে এক ধরনের অপুষ্পক এবং কি ধরনের উদ্ভিদ যারা কি ফুল হয় না থ্যালয়েড এবং কি বিষমকৃষ্ট জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ ঠিক আছে এবং লাইকেন মূলত দুই ধরনের প্রজাতি একটি হচ্ছে শৈবাল এবং ছত্রাক এরপর আরো অনেক কিছু বলা যায় আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা জানি ঠিক আছে এরপর তিন নম্বর দেখো ইন্টার রিলেশনশিপ উইথ ফটো বায়ন অ্যান্ড মাইক্রো বায়ন এখন দেখি এই যে আমি বললাম তোমাদেরকে লাইকেন লাইকেন মূলত কে বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং কে বেশি কম সুবিধা ভোগ করে ঠিক আছে এখানে বিজ্ঞানীরা দেখলো সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে ছত্রা কিভাবে শৈবাল প্রত্যেক দিন দিনের পর দিন ফটো সিনথেসিস প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং এই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য অথবা উপাদান কে গ্রহণ করে খুব সহজে ছত্রা কিসের মাধ্যমে হস্টোরিয়াম অথবা চোষক অঙ্গের মাধ্যমে এরা কি তৈরি করে বিভিন্ন রকম খাদ্য বস্তু শোষণ করে তাহলে ছত্রা এই সুবিধাটা পাচ্ছে এবং শৈবার এই সুবিধাটা দিচ্ছে তাহলে এটা কি এক পক্ষীয় হয়ে গেল না কিছু কিছু বিজ্ঞানী কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলতেছে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে হ্যালোটিজম হ্যালোটিজম মানে হচ্ছে যারা কি কৃতদাসের মতো যেমন ধরো শৈবার বাধ্য মতো ভাবে কিংবা বিভিন্ন কারণে কি তৈরি করছে প্রতিনিয়ত ফটো সিনথেসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করছে ঠিক আছে তাহলে এটাও আমি জানলাম ইন্টার রিলেশনশিপ উইথ ফটো বায়ন অ্যান্ড মাইক্রো বায়ন এখন আসি ক্লাসিফিকেশন এই যে আমি বললাম লাইকিনের বৈশিষ্ট্য এখন আসি ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমি গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন রকম ক্লাসিফিকেশন পেয়েছে এর মধ্যে গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আমি মূলত বলবো পাঁচ ধরনের একটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রোস আরেকটা হচ্ছে ক্রাফটোস ফোলিওস ফ্রুটিকোস এবং ফিলামেন্টাস এতক্ষণ ধরে আমি যে আলোচনাটা করলাম লাইকে নিয়ে এগুলো হচ্ছে সবগুলো জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ঠিক আছে তাহলে এখন আসি বিস্তারিত এবং কি ডিটেলস কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে একটি লাইকেনের অন্তর্গঠন ঠিক আছে তোমরা সবাই একটু বোর্ডের দিকে দেখো একটি লাইকেনের অন্তর্গঠন আমি এখানে ড্র করলাম সবার উপরে কি লিখলাম দেখো আপার কটেক্স ঠিক আছে এবং সবার নিচে লিখলাম লোয়ার কটেক্স এরপর দেখো মাঝে মাঝে একটি অংশ দেখলাম অলগা লেয়ার্স এবং এরপর দিলাম মেডুলা এবং সবার শেষে দিলাম রাইজাইন 
তাহলে এই উপাদানটা এবং এই স্ট্রাকচারটা আমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সময় যদি আসে এই চিত্রটা আঁকতে হবে ঠিক আছে এখন আসি বিস্তারিত বর্ণনা আপার কটেক্স আপার কটেক্স মূলত ছত্রাক দিয়ে আবরণী দিয়ে এক ধরনের উপাদান যেটা ছত্রাক খুব ঘনভাবে থাকে এবং এই ছত্রাক কি দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে মিউসিলেজ অথবা পিচ্ছিলকারক উপাদান এরপর দেখো অলগার লেয়ার্স যেটা হচ্ছে অলগার ঠিক আছে অলগার মানে হচ্ছে শৈবাল তাহলে এই সামান্য এই অংশটা অবশ্যই কি দিয়ে থাকে শৈবাল দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে যারা ছত্রাকের মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় কি করবে খাদ্য তৈরি করবে এরপর দেখো বিশাল একটা অংশ এটা হচ্ছে মেডুলা তাহলে মেডুলাও হচ্ছে ছত্রাক ছত্রাক এরপর হচ্ছে লোয়ার কটেক্স এটাও হচ্ছে ছত্রাকের উপাদান দিয়ে তৈরি এবং সবার শেষের অংশটা হচ্ছে রাইজাইন রাইজাইন ও ছত্রাকের একটি উপাদান যারা কি করে কোনো একটি কঠিন আবরণী অথবা গাছের মধ্যে নিজেদেরকে কি করবে আবদ্ধ রেখে এক অংশে জমা থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে একটু চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ছত্রা অথবা ফানজাই এটা মনে রাখার জন্য দিচ্ছি মেডুলা অথবা এটাও কি দিয়ে তৈরি ফানজায় এবং লোয়ার কটেক্স হচ্ছে ফানজায় অথবা ছত্রা এবং সবার শেষে যে রাইজায় এটাও হচ্ছে রাইজয়ের মতো এক ধরনের উপাদান যারা কি করে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উপাদান শোষণ করতে সাহায্য করে তাহলে আমি দেখো সম্পূর্ণ একটি অংশের মধ্যে মোট কয়টা পেলাম এক দুই তিন চার এই চারটা উপাদানে হচ্ছে ছত্রাক দিয়ে তৈরি এবং খুব অল্প সংখ্যক অংশ এই অংশটা হচ্ছে শুধুমাত্র এল জি অথবা শৈবাল দিয়ে তৈরি একটি উপাদান ঠিক আছে তাহলে এই গঠনটা তোমরা ভালো করে অবশ্যই আঁকা শিখবে এরপর আসি লাইকেনের জনন লাইকেনকে মূলত আমরা তিনটা অংশে বংশ বিস্তার করতে দেখি একটি হচ্ছে অঙ্গজ আরেকটি হচ্ছে অযৌন আরেকটি হচ্ছে যৌন অঙ্গজ জনন মানে কি একটি অংশ যে কোনো কারণে ভেঙে গেলে অথবা বিচ্যুত হয়ে গেলে এরা আবার আরেক জায়গায় কি করবে বিস্তার লাভ করবে এটাকে বলা হচ্ছে ভেজিটেটিভ অথবা অঙ্গজ জনন এরপর আসে অযৌন জনন অথবা এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কি এসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হচ্ছে বিভিন্ন স্পোর অথবা রেনুর মাধ্যমে কি করে বিস্তার লাভ করে এই স্পোরকে বিজ্ঞানীরা মূলত তিনভাবে ভাগ করেছে একটি হচ্ছে সোরিডিয়া একটি হচ্ছে ইসিডিয়া আর একটা হচ্ছে পিকনোডিয়া ঠিক আছে এখন দেখি আবার সবার শেষ টপিক সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন লাইকেন খেয়াল করো আমি যে বারবার বলছি লাইকেন মূলত দুই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি একটি হচ্ছে শৈবাল আর একটি হচ্ছে ছত্রা ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন দেখালাম এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে ফানজাইয়ের ক্ষেত্রে শৈবাল এই ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখে না এখন আসি অর্থনৈতিক গুরুত্ব অথবা কি বিভিন্ন রকম প্রজাতির নাম আমি কিছু কিছু লাইখেনের বৈজ্ঞানিক নাম এখানে লিখে রেখেছি দেখো একটি নাম হচ্ছে পারমেরিয়া এভানিয়া ইউসন এবং অ্যাভোসিনিয়া ঠিক আছে তাহলে আজকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদেরকে কি নিয়ে আলোচনা করলাম প্রকৃতির এমন একটি মিথজীবী প্রজাতি যে প্রজাতিটা শৈবাল এবং ছাত্রাক পরস্পর সহবস্থান করে শৈবাল কি করে প্রকৃতিতে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে এবং ছত্রাক কি করে ওই কার্বোহাইড্রেটটা নিজে গ্রহণ করে এবং ধারণ করে এবং ছত্রাক কি করে দেখো যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং জলীয় বাষ্প তৈরি হয় এই দুইটা উপাদান কাকে দেয় শৈবালকে দেয় ঠিক আছে ধন্যবাদ